बैलेंस ट्री और ए वी एल ट्री यह एक बाइनरी सर्च ट्री है ठीक है यह एक बाइनरी सर्च ट्री है जो कि दो रूपों में बैलेंस होता है ठीक है ये क्या है बाइनरी सर्च ट्री है जो कि दो रूपों में बैलेंस होता है फर्स्ट है हाइट ठीक है और सेकंड है वेट ठीक हाइट बैलेंस ट्री का यूज ज्यादा इफिशियंट इसका यूज ज्यादा इफिशियंट इफिशियंट बाइनरी सर्च ट्री के लिए किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री के लिए किया जाता है जिसमें कि प्रत्येक नोड पर हाइट को लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री या तो इक्वल होंगे ठीक है या उसमें अंतर माइनस वन या वन का होता है ठीक है हाइट बैलेंस ट्री के लिए टर्म बैलेंस फैक्टर का यूज किया जाता है ठीक एक बार फिर प्रत्येक नोड पर हाइट ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री या तो इक्वल होंगे होते हैं या उसमें माइनस वन या वन का आ, अंतर होता है हाइट बैलेंस फैक्टर का यूज किया जाता है हाइट बैलेंस ट्री के लिए ठीक है किसी नोड का बैलेंस फैक्टर उस नोड के लेफ्ट सब सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट के अंतर पर आ, अंतर होता है ठीक है जैसे बैलेंस फैक्टर को अपन बी एफ से डिनोट कर रहे हैं तो इक्वल्स टू बैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री बी एफ इक्वल्स टू एच एल माइनस एच आर ठीक है हाइट बैलेंस ट्री में बैलेंस फैक्टर की नोड वैल्यू एक से कम या इक्वल होती है वैल्यू क्या होती है एक से कम होगी लेस देन होगी या इक्वल होगी मीन्स एल माइनस एच ऑफ आर लेस देन इक्वल्स टू वन हाइट बैलेंस ट्री में थ्री कंडीशन हो हो सकती है ठीक है फर्स्ट है यदि किसी नोट का बैलेंस फैक्टर जीरो है इफ किसी नोड का बैलेंस फैक्ट बैलेंस फैक्टर क्या है जीरो है ठीक है जिसका अर्थ है एच एल माइनस ए इक्वल्स टू एच आर इस स्थिति में इस ट्री को एक फुल बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री कहा जाएगा ठीक है फुल बाइनरी ट्री कहा जाएगा अब सेकंड है सेकंड है 
is balance factor equals to 1 it means if balance factor equals to 1 it means kya h l greater than h r ठीक है इस स्थिति में इस आ, इस स्थिति में इस स्ट्रक्चर को लेफ्ट हैवी हाइट बैलेंस ट्री कहा जाएगा यदि बैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू वन है मींस क्या इट मींस एच एल ग्रेटर देन एच आर इस स्थिति में इस स्ट्रक्चर को लेफ्ट हेवी बैलेंस ट्री बैलेंस ट्री कहा जाएगा थर्ड है इफ बी ऑफ बी एफ इक्वल्स टू माइनस वन it means h l less than h r is sthiti mein is structure ko right heavy height balance tree kaha jayega theek hai ab hum dekhenge insertion in a height balance tree insertion kisi node uh, ka insertion ke liye height balance tree mein kuch steps ka use kiya jata hai first step hai node ko iski proper position par insert kiya jata hai aur इसकी पोजी पोजीशन उसकी वैल्यू के आधार पर ज्ञात की जाती है बाइनरी सर्च ट्री के समान ठीक है वैल्यू के आधार पर आधार पर उसकी पोजीशन तय की जाती है किसकी तरह बाइनरी सर्च ट्री की तरह ठीक है सेकंड है प्रत्येक नोड का बैलेंस फैक्टर ज्ञात किया जाता है क्या करेंगे प्रत्येक नोड का बैलेंस फैक्टर ज्ञात किया जाता है ठीक थर्ड है नोड वह नोड ज्ञात किया जाता है जिसका बैलेंस फैक्टर कौन सा नोड ज्ञात करेंगे जिसका बैलेंस फैक्टर माइनस वन से माइनस टू या वन से टू हो चुका है ठीक है जिसका बैलेंस फैक्टर माइनस वन से माइनस टू या वन से टू हो चुका है वो नोट ज्ञात करेंगे ठीक ठीक अब इस नोट को पायो नोट कहा जाता है ठीक है जिसका ये जिसकी वैल्यू ये हो जाती है उसको पायो नोट नोट बोलेंगे यदि एक से ज़्यादा नोट ऐसे हैं जिसका बैलेंस फैक्टर माइनस वन टू माइनस टू है और वन टू टू है तब इस स्थिति में तब न्यूली इंसर्टेड नोट को सबसे नज़दीक का सबसे नज़दीक का नोट पायो नोट कहलाता है ठीक है ठीक है अगर बैलेंस फैक्टर माइनस वन या माइनस टू और वन टू टू है तब इस स्थिति में न्यूली इंसर्ट नोड के सबसे नज़दीक का नोड पायो नोड कहलाता है ठीक चूंकि फोर्थ हम जानते हैं कि हाइट बैलेंस ट्री में प्रत्येक नोड का बैलेंस फैक्टर माइनस वन जीरो और वन होता है 
इस पायोर नोट के कारण यह ट्री अनबैलेंस हो जाता है इस ट्री की इस ट्री की बैल बैलेंसिंग बैलेंसिंग के लिए कुछ रोटेशन मेथड का यूज़ किया जाता है जिसे ए कहा जाता है ए वी एल किसे कहा जाता है इस बैलेंस जो ये ट्री है इसके प्रत्येक नोट पे बैलेंस फैक्टर वन होगा ज़ीरो होगा या वन माइनस वन होगा होता है इस पायो नोट के कारण ठीक है पायो नोट के कारण ये ट्री अनबैलेंस हो जाता है इस ट्री की बैलेंसिंग के लिए कुछ रोटेशन का यूज़ रोटेशन मेथड का यूज़ किया जाता है जिसे ए कहा जाता है ठीक ठीक है अब हम देखेंगे एवीएल रोटेशन ओके okay? 